Arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Saçlarımı daha önceden biliyorsunuz e, sarıya boyatmıştım. Buradan e, daha doğrusu sarıya açmıştım. Şuradaki videodan izleyebilirsiniz. Burada e, videoda e, ulaşabilirsiniz. Şimdi bu saçlarım çok açık oldu görmüş olduğunuz gibi. Hatta esasında dipler de geldi 10 günde. Bakar mısınız? 10 gün bile olmadı ya. Bir hafta. Evet. Bir hafta falan oldu. Görmüş olduğunuz gibi saçlarım hemen uzadı. Şimdi ben ne yapmak istiyorum? Saçlarıma hemen bir e, cila atmak istiyorum. Kuaförde cila nasıl atılıyor? Bunu da sizinle göstermiş olacağım. Bu saçı ben normalde kullanıyorum arkadaşlar. Hatta seviyorum. Yazın olsa güneş olduğu gibi iki günde olduğu için iki günde saçım kendine geliyor. Ama yüzme antrenörü olmuş olduğum için saçım e, havuza falan giriyorum. Ciddi anlamda zorlanıyorum. E, vakit de yok. Bir türlü cila atamadım. Ama bugün sizlerle birlikte cila atacağız. Bu arada saçlarım nasıl uzuyor? Bu kadar çabuk. Bunları da sizinle birlikte paylaşacağım. Eğer isterseniz Saç bakım uzama e, kürümü de yorumlara yazarsanız bir sonraki videomuzun konusu olabilir. Tabii yorumlara yazmanız gerekiyor. Şimdi nasıl hazırlayacağız? Bunun için gerekli olan hemen bir kutum var. Saçlarımızın bir kere ıslak olması gerekiyor. Saçlarımızı ısıtacağız. Daha sonra havluyla e, suyunu alacağız arkadaşlar. Sonra buradaki hazırlamış olduğum e, cilayı bütün saçımıza 5 dakika kadar bekletmemiz yetecek. Eğer saçınızın çok daha tonunun koyu olmasını istiyorsanız 10 dakika daha bekletebilirsiniz. Bunun için birkaç e, önemli konumuz var. Şimdi benim burada ona bir açık sarı, külü açık sarı e, bir boyam var. Ve hemen arkasında şu görmüş olduğunuz yine küllü. Bu da 8'e bir açık küllü kumral. Ben saç tonumu sarıdan biraz daha koyulaştırmak Külü bir renk elde etmek istiyorum. Bu yüzden bunları karıştıracağım. Çok fazla karıştırmanıza gerek yok arkadaşlar. Ee, çok fazla ne derler? Çok fazla boyaya gerek yok. Bu işlem için ben biraz kameramı yakınlaştıracağım. Evet. Kamerayı yakınlaştırıyoruz. Gözlemiyor musunuz? Bu şekilde güzel. Hemen buradan kumral alıyorum. Bu biraz e, koyu. Bir saç rengi yapacağı için çok fazla kullanmayın arkadaşlar. Şu kadar aldım. Hepsini yapmanıza gerek yok. Daha önceden kullandığım bir boya bu. Evet. Kalınlığı hepsini kullanacağım. Dörtte bir kalmış. Yani düşünün ona göre. Evet. Saçımızı ıslatmamız çok önemli. Saçımızı ıslatacağız. Benim saçı uygulayacağız. Bir de burada arkadaşlar biraz oksijen katacağım ben boyanın saça tutulması için. Ama bunu da volümünü düşük gireceğim. E bu saçlardaki eğer bir gibi böyle çok az yerde görüyor musunuz arkadaşlar? Şu anda çok az yerlerde böyle hafif e, güneşte ya da böyle ışıkta şu an çekim ışığında olduğumuz için daha çok parlıyor. Dışarıda bu kadar parlamıyor. O e, turunculuklar varsa onları da alacağım. Çünkü külü boya karıştırmış oluyoruz. Şimdi bunun içerisinde oksidan bu 8'e 1'deki oksidanı kullanın arkadaşlar. Kıştırıyorum. Çok fazla kullanmayacağım. Bu kadar. Çok az kullanacağım oksidanı. Hepsine değil. Bu kadar. Çünkü bir o kadar da su ekleyeceğiz. Bu kıştırıyoruz güzelce. Evet. Şimdi biraz da su koyalım. Benim saçlarım çok fazla... Buna çok fazla su koymamıza gerek yok. Göstereyim. Bir o kadar koyacağım ben. Evet. Biraz fazla bir olabilir. Ama sıkıntı yok. Benim saçlarım kısa. Yani siz e, saçlarınız uzunsa bunun iki katı yapabilirsiniz. Cilayı. Evet. Bunu komple saçımıza uygulayacağız. Süreceğiz arkadaşlar. Ve sonra bir şekilde bekleyeceğiz. arkadaşlar. Bu da son hali. Görmüş olduğunuz gibi. Yani bence gayet başarılı oldu. Bu sefer küllü. Güzel bir sarı oldu. 